முருகாமல <laughs> 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 வயிற்றுல இருந்தது ஏன் பிள்ளையோட சொத்து அதை அழிக்கிறதுக்கு உனக்கு என்னடி உரிமை இருக்கு விடுங்க வந்துரு குளிப்பாட்டுங்க <laughs> குடும்பத்துக்கு <laughs> 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 ஒரு புருஷன் பொண்டாட்டி குடும்ப வாழ்க்கைக்கு அஸ்திவாரமா இருக்கிறதே குழந்தைதான் எப்போ ஈவு இருக்கம் இல்லாம அதே கழிச்சுட்டு வந்தியோ இனிமே நீ குடும்ப வாழ்க்கைக்கு லாய்க்கே இல்லை போவடி போடி வெடிய வரதட்சணை வாங்கின குற்றத்துக்காக உங்களை எல்லாரையும் கைது பண்றேன் எதுக்கு நீங்க போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்க என்னம்மா சொல்ற அது ஏன் குடும்பம் ஜெயிலுக்கு போக போற ஒரு ஏன் புருஷன் என்ன கேட்காம எப்படி இதை செஞ்சீங்க சந்தோஷத்தை இழந்த உன் புருஷனை இழந்த உன் வாழ்க்கையை இழந்த வயத்தில் இருக்கிற குழந்தை இழந்த இவ்வளவு இழந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த குடும்பத்து மேல ஒரு பாசம் வருது பத்தியா உன் புருஷன் மேல ஒரு பக்தி வருது பத்தியா பொம்பளங்கி இந்த மாதிரி எழுச்சி வாத்தனமா இருக்கிறதுனாலதான் ஆம்பளைங்கி அவ்வளவு உறுதியா வரதர்ஷன கேட்கிறாங்க இப்ப சொல்றேன் கேளு எப்ப நீ அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருத்தி ஆயிட்டியோ அதுக்கப்புறம் என் பொண்ணை ஈவு இறக்கம் இல்லாம கதற கதற துடிக்க துடிக்க ரத்த சிந்த சாகடிச்ச அந்த கொலகார கும்பலை பழிவாங்க உன் அனுமதி எனக்கு இதுக்கு ஆனதை பாத்துக்க டவுரி கேஸ் தானே ஆமா ஏழு வருஷம் எழுதி வச்சுக்க
விட்டுல <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஒரு புருஷனும் பொண்டாட்டியும் சேர்ந்து வாழ முடியலன்னா அந்த பொண்டாட்டிக்கு பேரு வாழாவெட்டி அந்த புருஷனுக்கு பேர் என்ன சட்டத்துல அதுக்கு பேரு என்ன தமிழ் அகராதியிலேயே அதுக்கு பேர் இல்ல நீ பேசுமா புருஷன் செத்து போயிட்டா அந்த பொண்டாட்டிக்கு பேரு விதவை பொண்டாட்டி செத்து போயிட்டா அந்த புருஷனுக்கு பேர் என்ன சொல்லியா இதுக்கு சட்டத்துல பேர் இல்லையா தமிழ் அகராதியிலே இல்ல ஆம்பளையால கைவிடப்பட்டு அதனால வாழ வழி தெரியாம தடமாறி போற பொண்ணுக்கு பேரு விபச்சாரி அப்படி போற ஆணுக்கு பேர் என்ன இதுக்கும் சட்டத்துல இடம் கிடையாது தமிழக அரசியல பேர் கிடையாது இல்லையா இல்ல ஒரு மனவரையில ஒண்ணு சேர்ந்து ஒரு மத ராத்திரையில ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆயுசு பூராவும் ஒன்னா சேர்ந்து வாழற ஆம்பளையும் பொம்பளையும் நினைச்சாதான் இந்த சமுதாயத்தில இருந்து வரதட்சணை குடும்பம் ஒழியும் உங்க சட்டத்தினால ஒண்ணும் செய்ய முடியாது கரெக்ட் அதை விட ஜெயிலுக்கு போகாம என் பொண்டாட்டி என்ன காப்பாத்தினாலங்கிற நல்லெண்ணத்துல என்னைக்காவது என் புருஷன் வந்து என்ன கூப்பிடுவாருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு அது போதும் அத கொடு இந்த அப்பா இந்த வெக்கல எடுத்து மாட்டுக்கு போடு யோ நான் வைக்கலையா அதனால என்ன போய் போற சொல்ற வைக்கல அவ சொல்ற எல்லாத்துக்கும் கரெக்ட்ங்கற எறும்பு மாடு மாதிரி மண்டை ஆட்ற அப்புறம் என்ன வைக்கல எப்ப இந்த குடும்ப கௌரவம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போயிடுச்சோ இனிமே அவளுக்கு இந்த வீட்ல இடம் இல்ல இன்னையோட அவள தல முழுகிடு அடுத்த முகூர்த்தத்திலே உனக்கு வேறொருத்தியை கட்டி வைக்க போற குங்குமத்தை 
ஆனா எங்க அம்மா கேட்கல எங்க அம்மா எனக்கு வேற கல்யாணம் உங்களுக்கு <laughs> 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 கஷ்டப்பட்டு <laughs> 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 எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு இந்த கல்யாணத்தை நான் நிறுத்துறேன் அப்படின்னு சரிங்களா என்ன உங்க அம்மா விட்டுட்டு என் கூட வந்துருங்க நம்ம தண்ணி கொடுத்து போயிடலாம் என்ன முகமே மாறி போச்சு அது எப்படி முடியும் கோடி சுரி ஏன் முடியாது இல்ல என்ன விட்டுட்டு எங்க அம்மாவால ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியாது உங்க அம்மாவால இருக்க முடியாதா இல்ல உங்களால இருக்க முடியாதா என்னாலையும் <laughs> புருஷன் <laughs> தம்பிடி <laughs> 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 அப்புறம் எப்படி உன் தங்கச்சிய பணக்கார இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் விருப்பப்பட்ட ஆசை பேராசை இந்த ஆசையும் பேராசையும் உனக்கு மட்டும் இல்லப்பா பெண்ண பெத்தவங்கள நூத்துக்கு தொண்ணூத்தி அஞ்சு பேருக்கு இருக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் வச்சிருக்கிறவன் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மாப்பிள்ளைய பாக்குறான் ஐம்பதாயிரம் வச்சிருக்கிறவன் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் மாப்பிள்ளைய பாக்குறான் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வச்சிருக்கிறவன் அஞ்சு கோடி ரூபாய் மாப்பிள்ளைய பாக்குறான் மாப்பிள்ளைக்கு கார் இருக்கா பங்களா இருக்கா ஏசி இருக்கா பிரிட்ஜ் இருக்கா இதத்தான் பாக்குறாங்களே தவிர நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கா பண்பாடு இருக்கா யாரா பாக்குறாங்க தன்னுடைய பொண்ணு புகுந்த வீட்டுல போய் சொகுசா ஒய்யாரமா கால் மேல கால போட்டுட்டு மகாராணி மாதிரி வாழணும்னு ஆசைப்படுறாங்களே தவிர அந்த பொண்ணு கடைசி வரைக்கும் கண்கலங்காம இருக்கணுங்கிறத யாருமே யோசிக்கிறது இல்லையா எல்லாரும் கடனையோ உடனையோ வாங்கி தன் தகுதிக்கு மேலதான் மாப்பிள்ள தேடுறாங்க 
தன் தகுதிக்கு சரிநிகர் சமானமாவோ தகுதிக்கு கீழே மாப்பிள பார்த்தா இந்த நாட்டுல வரதட்சணை பிரச்சனை இருக்குமாடா நான் சித்தப்பா நான் பாட்டுக்கு நாலு வீட்டுக்கு நிம்மதியா பால் ஊத்தின்னு பொழப்பு நடத்தின்னு இருந்தேன் நீ என்னடா வந்து தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணி விட்டு இப்ப என்ன கன்பியூஸ் அடிக்கிற எது நடந்ததோ அது நல்லபடியாகவே நடந்த ஐயோ என்ன சித்தப்பா நீ பாட்டுக்கு கீட்டா உத்தேசம் பண்ணுங்க கனால நடந்துனுக்குது எது நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ அது நல்லபடியாவே நடந்து கொண்டிருக்கிறது போ எது நடக்க போகிறதோ அதுவும் நல்லபடியாக நடக்கும் மாமா உங்களை பார்த்தா ஃபேமிலி லைஃப்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆன ஓல்டு மேன் மாதிரியே தெரியலையே அப்படியே எங்க இருக்கீங்க மாமா ஒன்று பண்ணட்டா உங்க மகனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு பதிலா உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி முப்பது வருஷம் ஆகுது இதுவரைக்கும் நான் அந்த இடத்த தொட்டு பார்த்தது கூட கிடையாது அனுமதி கிடைக்கலையே அப்புறம் மூணு பிள்ளைங்க எப்படி அது வேற கதையா மூணு நேரம் வச்சு வாமா ஏமா என் கெஸ்ட் ஒருத்தர் வரணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க மூர்த்த நேரம் முடிய போதே வெட்டியே இத்தனை பேர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க இல்ல நான் தான கல்யாணம் பண்ணு என்னோட கெஸ்ட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ண தப்பு இல்ல வெயிட் பண்ணுங்க ஹாய் ஹாய் வந்துட்ட நானும் வந்துட்ட ஏடா முண்டோ கொஞ்ச பேர் அறிவு இருக்கடா வரைக்கும் ஏன் பின்னாடி நீ ஜொல்ல விட்டு சுத்திட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து லேட்டா வந்திருக்கடா பார்க் பீச் ஹோட்டல் தியேட்டர் ஏதாவது ஒரே இடத்துக்காவது லேட்டா வந்திருக்கடா ஐ சாரி என்ன சாரி அவர் மட்டும் என் கழுத்துல தாலி கட்டிருந்தா நீ என குடுத்தத நான் திருப்பி கொடுக்க முடியுமா அத இப்ப வந்துட்ட இல்ல குடு கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓ கடக்கல தீந்து போச்சு பா ஆமா உண்டா உன் பொண்டாட்டியோட ஃபர்ஸ்ட் நைட் காது சீக்கிரமா போ அவ தூங்கிட்டு போறா சீக்கிரமா புது பாப்ல கோச்சி போறாரு அப்பா ஏ வேல முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நீங்க தாலி கட்டுங்க வாங்க ஏமா இத்தனை பேருக்கு முன்னாலே எவனோ ஒருத்தனுக்கு மொத்தம் கொடுத்துட்டு வர இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு நான் எப்படி குடும்பம் நடத்துறது உங்களுக்கு பணம் தானே முக்கியாத்த அது எங்க நிறைய இருக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தா இப்படி ஒருத்தன் கூட பழகிட்டு வரலாம் பத்து லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தா ஒருத்தன் கிட்ட கெட்டு போயிட்டு கூட வரலாம் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தா ஒரு பிள்ளையோடவே வரலாம் இல்லாத்த நானாவது பரவாயில்ல வெறும் முத்தத்தோட கணக்க தீத்துட்டு வந்திருக்கேன் நீங்க ஒரு பொண்ணு கட்டுல தாலி கட்டி அவ வயிற்றுல பிள்ளைய கொடுத்து அவளை வாழ விடாம வீட்டை விட்டு துரத்திட்டு துப்பு இல்லாம ஏன் கட்டுல தாலி கட்ட வந்திருக்கீங்களே ஹலோ உங்களுக்கு நான் பத்தலையா என்ன இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி தெரியும்னு முழிக்கிறீங்களா இது மட்டும் இல்ல உங்க அம்மாவோட வண்டவாள முழுக்க எனக்கு தெரியும் ஒன்னு எடுத்து விட்டுட்டா வருஷம் <laughs> 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 இனிமேதான் அதை இத்தனை பேருக்கு முன்னாடி சொன்னா உங்க குடும்ப கௌரவத்துக்கு நல்லாவா இருக்கும் எல்லாரும் எந்திரிச்சு போங்க 
இப்ப கல்யாணம் உங்களுக்கு முன்னாடி வளர்ந்த உடனே பண்ணுவாங்க இப்ப கூட்டத்தோட ஓடி போயிடுங்க கல்யாணம் <laughs> 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 புருஷன் தனக்கு மல்லிகைப்பூ வாங்கி கொடுப்பான் துணிமணி வாங்கி கொடுப்பான் நகை நட்டு வாங்கி கொடுப்பான் வாய்க்கு ருசியா சாப்பிட ஏதாவது வாங்கி கொடுப்பான் அப்படின்னு ஒவ்வொரு பொண்ணும் எதிர்பார்க்கிற மாதிரி தானே என் பொண்ணு உங்ககிட்ட எதிர்பார்த்தா அவளுக்கு நீ என்ன வாங்கி கொடுத்த அல்வால விஷம் கலந்து கொடுக்கல இவங்க இறக்கம் இல்லாம என்னுடைய பொண்ணை கொள்ளல என்ன சொல்றீங்க மாமா இது ஒரு கொலகார குடும்பம் ஒரு குடும்பம் கோயில் ஆகிறதும் தாயாலதான் அது கெட்டு போறதும் தாயாலதான் ஒரு நாள் இந்த குடும்பம் கொலகார குடும்பம் பேர் வாங்கிடுச்சு இந்த வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே கொலகாரங்கிற பேரு உன்னால எங்களுக்கும் வந்துருச்சு அப்படி ஒரு பேரு சுமந்துகிட்டு இந்த வீட்டில் இருக்க நான் விரும்பல மருமகம் <laughs> விசாரணை இல்லாம கொடுமைப்படுத்தி ஒரு நிரபராதிய ஒரு தடவை தூக்கல போட்டாச்சுன்னா மறுபடியும் பழக்க முடியுமா சித்தப்பா என் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு சித்தப்பா உங்களுக்கு என்ன ஆசை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் பாசம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா உங்க அம்மா சொல்றாங்களே இன்னொருத்தி கழுத்துல தாலி கட்ட தயாராயிட்டீங்கல்ல ஒருவேளை அந்த பொண்ணு தடுக்காம இருந்திருந்தா நிச்சயமா தாலி கட்டி இருந்திருப்பீங்கல்ல அதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கைக்கு என்னங்க உத்தரவாதம் காப்பாத்தி <laughs> வாழாம போறதுக்கு நீங்க 
குடும்ப <laughs> அடிமத்தனும் <laughs> <laughs> இந்த உலகத்துல பொம்பளைங்க தனியா வாழ முடியுங்கிற தைரியம் வரணும் மறுபடியும் இந்த குடும்பத்துல வாழ நான் தயாரா இல்ல சித்தப்பா 